Kaderabad Cantonment Sapphire College. I am Mohammad Shori Hassan, Shankar Yadavov, Puri Shankar Bibhan. Our Corona Virus Shankar, the Durjo Mai Puristi, the Vishesh Chonse, a Puristi the College Udoge Online Class Chalu Korabese, the Online Class Rongshe. আমি পরিসংখ্যান বিষয়ে বর্ষ উন্নয়ন পরীক্ষা যে সিলেবাসগুলো ছিল সেগুলো আমি শেষ করেছিলাম আজকে এই পরিসংখ্যান বিষয়ের রিভিশন ক্লাস দ্বিতীয় পত্রের সম্ভাবনা অধ্যায়ে করছি এবং এই অধ্যায়ের আমি বল সংক্রান্ত কিছু সমস্যা বলি নিয়ে আলোচনা করব বল সংক্রান্ত অঙ্কগুলি বা সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে তিন ধরনের বিষয় খেয়াল রাখতে হয় প্রথমত দৈবভাবে পুনঃস্থাপন করে পুনঃস্থাপন না করে তিন ধরনের পদ্ধতিতে আমরা বল সংক্রান্ত অঙ্কগুলো সমাধান করে থাকি এবং এই একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে চাই প্রথমে আমরা একটা বল সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা উদাহরণটি একটু দেখি উদাহরণwidetilde কি বলা হচ্ছে উদাহরণwidetilde বলা হচ্ছে যে একটি বাক্সে তিন ধরনের বল আছে কয় ধরনের বল আছে তিন ধরনের এই তিন ধরনের বলের চারটি আছে লাল নয়টি নীল এবং তিনটি সাদা তাহলে মোট বলের সংখ্যা হলো 16 টি আমরা যখন সম্ভাবনার সমাধান করব সমস্যাগুলির সমাধান করব তখন অবশ্যই আমাদের মোট বলের সংখ্যা খেয়াল রাখতে হবে এবং কি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করা হচ্ছে সেটাও আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে প্রথমত এখানে আমাদের বল উত্তোলন করতে হবে 16 টি বলের মধ্যে তিনটি বল এবং তিনটি বলের সবগুলি লাল সবগুলি সাদা কমপক্ষে একটি সাদা এই ধরনের কন্ডিশনগুলো আমরা প্রথমে বুঝতে পারি যে একবারে চলে আসে অর্থাৎ দৈবভাবে মানে হলো যে একবারে আমার বলগুলো চলে আসতে হবে আমাদের বল সংক্রান্ত অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে দৈবভাবে একবারে বলগুলো চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি তিনটি বল নি তাহলে মোট বল 16টা থেকে 3টা নেয়ার সিস্টেম কি নিয়ম কি সেটা হলো जे 16C3 अर्था ताम प्राइटा बुद्वो जे 16C3 एटा एट से एर परे आमा नीते बोले से बाव उत्पोलन कोड़ते बोले से सब गुली लाल बल तरे सब गुली जो देवी लाल बल नीते चाए ताहले की आजबे 4C3 4C3 थाकबे उपरे एबं बोर्ड बल थाकबे नीचे ताहले श Four C three divided by sixteen C three. एक ही रकम भावे जब दे आमी शॉप गुली शादा नी तले शादा बॉल आसे मोड तीन टी तो तीन टी बॉल थे के आमर three three C three एवं मोड बॉल sixteen C three अर्थात् आम्रा बुझते पारी जे मोड बॉल टी जोखोन आम्रा दोयो भावे नी बो तोखोन शेटा ख्याल रख बो कौतु क्वाइटी थे के क्वाइटी आमी उत्तोलन অন্যান্য শর্তগুলো পূরণ করব তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে শর্তের বিষয়বস্তুগুলো কি আছে প্রথমত আমি যদি এটাকে কমপক্ষে কিংবা বড় জোর কিংবা একই রং ভিন্ন রং এরকম ভিন্ন ভিন্ন শর্ত দিয়ে দিই তাহলে সেই শর্তের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে শর্তের অর্থটা কি আমার কোনটা করতে হবে যেমন আমি এখানে একটা শর্ত এনেছি সেটা হলো কমপক্ষে একটি সাদা কমপক্ষে একটি সাদা বলতে আমরা কি বুঝবো 
কমপক্ষে একটি সাদা বলতে এটা বুঝবো যে একটি সাদা থাকতেই হবে এবং সঙ্গে আরো দুইটা দিলে আমাকে মোট তিনটা বল উত্তোলন করা সম্ভব হবে আমি যদি একটি নিই তাহলে দুটো নিতে হবে অন্য বল আমি যদি দুইটি নিই তাহলে একটি নিতে হবে অন্য বল আমি যদি তিনটি নিই তাহলে অন্যটা নিতে হবে অন্য রঙের বল তার মানে আমি যদি একটি কমপক্ষে একটি এই শর্তটা পূরণ করতে চাই তাহলে আমাদের তিনটি তিনটি উপায়ে আমরা এই বলগুলো উত্তোলন করতে পারব তিনটি উপায়ে যখন বল আমি উত্তোলন করব তখন খেয়াল রাখতে হবে যে তিনটির ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হওয়ার কারণে এটা যোগ অবস্থায় হয় তো এটা আমি যদি শর্তে চলে যাই এবং সমাধান করতে যাই তাহলে আমি তিন নম্বরে কি পাই প্রথমে দেখো সিক্সটিন সি থ্রি আমাদের নিচে আছে অর্থাৎ মোট বলের কোনো অসুবিধা নাই তাই মোট বল হচ্ছে সিক্সটিন সি থ্রি এবার আমি আমি নিতে চাচ্ছি কি যে কমপক্ষে একটি সাদা কমপক্ষে একটি সাদা মানে হলো তিনটা থেকে একটা আমি সাদা নিলাম আর দুটো নিতে হবে অন্য রঙের থেকে তাহলে দুটো যদি আমি অন্য রঙের থেকে নি আর সাদা একটা নি মিলে তিনটা হলো এখন যদি আমি সাদা দুইটি নিই তাহলে অন্য রং কয়টা নিতে হবে একটি আমি যদি সাদা তিনটি নিয়ে নিই তাহলে অন্য রং আসবে না তাহলে আমি তিনটা ভাবে তিনটা উপায়ে আমি কমপক্ষে একটি সাদা এই শর্ত পূরণ করতে পারি তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে কমপক্ষে একটি সাদার যে শর্ত সেটা হলো তিন উপায়ে সমাধান করা যায় তো আমরা এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখব যে এই দৈবভাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই একবারে চলে আসবে এবং সেটা নিচে দেখো সবাই ষোলো থেকে তিনটা নিয়েছি সব জায়গায় কিন্তু এই কন্ডিশনটা পূরণ করতে হবে এবং এই তিনটা জিনিস যে উত্তোলন করছি তিনটা বল যে উত্তোলন করছি এটা অবশ্যই উপরেও মিলিয়ে দিতে হবে তো এইভাবে আমরা প্রবলেমটা সমাধান করতে পারি এখন আমরা যদি দ্বিতীয় অংশে যাই সেটা হলো পুনঃ স্থাপন না করে এবং পুনঃ স্থাপন করে এই উপায়ে যদি আমরা কোনো সমস্যা সমাধান করতে যাই তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পুনঃ স্থাপন না করে যদি আমি এটা করি তাহলে পুনঃ স্থাপন না করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বলের সংখ্যা কি হবে একটা একটা করে কমতে থাকবে এবং যদি পুনঃ স্থাপন সহকারে করা হয় তাহলে বল যেটা যে যে কয়টা ছিল সেই কয়টাই থাকবে সেখানে কোনো পরিবর্তন হবে না তো আমরা দেখি সমস্যা সমাধান করা যায় কিভাবে এটা তো আমরা আমরা ক্লাস লেকচারও এগুলো আলোচনা করেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কিভাবে সমাধান করা যায় প্রথম প্রথমত পুনঃ স্থাপন না করে ক্ষেত্রে মোট বল আমাদের সিক্সটিন সি ওয়ান অর্থাৎ ষোলোটা থেকে একটা নিতে হবে এবং যেখানে আমি নীল রঙের বল নিচ্ছি নীল রঙের বল আছে নয়টা তাহলে নয়টা থেকে একটা তাহলে নয়টা থেকে একটা নিলাম এরপরে আমি যখন দ্বিতীয়বার নিব তখন এটা ষোলোটা থেকে একটা কমে যেয়ে হবে পনেরোটি পনেরোটি হওয়ার পরে আরেকটা যখন আমি নিব তখন পনেরোটা থেকে একটা কমে গেলে হবে চোদ্দটি তাহলে প্রতিবারে একটা একটা করে কমছে তাহলে উপরেও দেখো আমি যখন নীল রঙের বল নিচ্ছি সেখানে নাইন সি ওয়ান এইট সি ওয়ান এবং সেভেন সি ওয়ান পর্যায়ক্রমে একটি একটি করে কমে যাচ্ছে তো এটা হলো পুনঃস্থাপন না করার ক্ষেত্রে এটা তোমাদের ক্লাস লেকচারও আমি আলোচনা করেছি এবং তোমরা এটা আবার একটু মনে করার চেষ্টা করো এবং পরবর্তীতে উদাহরণ এবং ক্লাস লেকচার গুলো প্র্যাকটিস করলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পুনঃস্থাপন না করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বলের সংখ্যা কমবে পুনঃস্থাপন সহকারে যখন হবে তখন অবশ্যই অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকবে কিভাবে থাকবে দেখো কোন জায়গায় বলের সংখ্যা পরিবর্তিত হয় নাই সিক্সটিন সি ওয়ান পরবর্তীতে সিক্সটিন সি ওয়ান এবং পরবর্তীতে সিক্সটিন সি ওয়ান সব জায়গায় কিন্তু সিক্সটিন সি ওয়ান আছে এবং উপরেও নীল বলের সংখ্যা কিন্তু কমে নাই অর্থাৎ পুনঃস্থাপন করলে যেটা নিয়েছি সেটা আবার ফেরত দেওয়ার কারণে মোট বলের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই উদাহরণগুলাতে তিন ধরনের জিনিস আমরা পেলাম তিন ধরনের মধ্যে একটা হলো দৈবভাবে একটা পুনঃস্থাপন না করে এবং পুনঃস্থাপন সহকারে দৈবভাবের ক্ষেত্রে আমরা পেলাম যে একবারে বলগুলো চলে আসবে যে কটা নিতে বল নিতে হবে সে কটা সব একবারে চলে আসবে আর পুনঃস্থাপন করা কিংবা না করার ক্ষেত্রে 
বলের সংখ্যা একটি একটি করে নিতে হবে সেখানে কিন্তু একবারে তিনটি নেওয়া যাবে না অর্থাৎ একটা নিলে তারপর আরেকটা তারপর আরেকটা পুনস্থাপন না করার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে বলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে যাচ্ছে কিন্তু পুনস্থাপন সহকারের ক্ষেত্রে বল যেগুলো ছিল সেইগুলো আবার থেকে যাচ্ছে তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে তিন ধরনের অঙ্ক উদাহরণগুলো যেগুলো আছে ক্লাস লেকচারে যেগুলো আছে আজকে যেগুলো আমি আলোচনা করলাম এগুলো অবশ্যই তোমরা বাসায় বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং বোর্ডের উদাহরণগুলো দেখবে বোর্ডে কিভাবে অঙ্কগুলো এসছে কোনো সমস্যা থাকলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে এগুলা সমাধান করে দিব আমরা আশা করি প্রত্যেকটা সমস্যার সমাধানের জন্য অবশ্যই তোমরা পরিশ্রম করবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই ক্লাসগুলো আমাদের ভালোভাবে হবে আশা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমরা এই করোনার যে পরিস্থিতি আছে সেগুলো অবশ্যই তোমরা খেয়াল রাখবে বাড়িতে থাকবে সুস্থ থাকবে এবং সরকারি বিধি মোতাবেক চলাফেরা করবে এবং সবাই ভালো থাকো আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ